हाय अद्वैत रंग पंढरी मध्ये तुझं मनापासून स्वागत आणि एक नव्या दमाचा ताज्या दमाचा दिग्दर्शक म्हणून सगळेच जण तुझ्याकडे खूप आशे मी पाहतायत खूप अपेक्षा आहेत तुझ्याकडून गेले दहा बारा वर्ष तू सातत्याने प्रायोगिक आणि व्यावसायिक दोन्ही रंगभूमीवरती कार्यरत आहेस दिग्दर्शन करतोयस अभिनय करतोयस जावई माझा भला सारखं नाटक असेल किंवा पालखी हा एक वेगळा प्रयोग दिबा मोकाशींच्या पुस्तकावर तू केलं होतंस आणि आत्ता गोष्ट तशी गमतीची डोंट वरी बी हॅपी दादा गुड न्यूज आहे एका लग्नाची पुढची गोष्ट म्हणजे तुझ्या व्यावसायिक दृष्ट्या यशस्वी नाटकांची यादी खूप मोठी आणि आशादायी आहे तुझ्या सगळ्या प्रवासाबद्दल आम्हाला ऐकायचंय पण सगळ्यात आधी सुरुवात कशी झाली सुरुवात खर तर आमच्या घरात संगीत नाटक होत सो लहानपणापासून संगीत नाटकाच्या तालमी आमच्या घरात व्हायच्या भालचंद्र पेंढारकरांपासून सगळ्यांना मी बघतच मोठा झालो सो तीन त्या नाटकांचा इम्पॅक्ट खूप होता लहानपणापासून त्यातली काही नाट्यपदं मला तोंड पाठ अजूनही पाठ आहेत त्यात शब्दांसकट असं ते सगळे संस्कार होते पण झालं काय एकदा की माझ्या घरात सगळं संगीत विषयक जास्त आहे माझा मोठा भाऊ हा क्लासिकल सिंगर आहे ओमकार आणि त्यामुळे घरात सगळं संगीताचं वातावरण सतत असायचं अर्थातच शाळेत सगळेच गायक आहेत म्हटल्यावर मला पण गाण्याची सतत ओमकार खूपच ग्रेट होता म्हणजे त्याची कमिटमेंट त्याची पॅशन मेहनत गुण तर आहेतच ऑब्व्हियसली ते खूप मोठ्या लेवलचं होतं आणि सतत मला पण ऑब्व्हियसली फोर्स व्हायचा तू गाऊन दाखव रे बाळा तू गाऊन दाखव रे बाळा एकदा झालं काय शाळेत मी बावनखणी हे नाटक ते सगळं गणिकांवरचं नाटक होतं आणि मी होतो चौथीला त्यातल्या गाण्यांचे अर्थ मला तेव्हा काहीच माहीत नव्हते त्यामुळे त्यातले त्याचे डबल मिनिंग शब्द होते सगळे पण मी ते गायलो पाचवी सव्वीत मला काय माहिती आग मी शुचिर भूत ब्राह्मण मी जातो काय माडीवर वगैरे अशा काहीतरी स्टाईलचं गाणं होतं मी गायलो तर तिकडे शिक्षकांना धक्का बसला हा उडूसचा पोरगा काय गातोय वगैरे आई बाबांना वगैरे शाळेत बोलवलं गेलं की हा काय गातो तुम गायला सांगितल्यावर असं गातो वगैरे तर ह्याचा कुठेतरी माझ्यावर एक वेगळा जरासा परिणाम व्हायला लागला की आपण काहीतरी चुकीचं करतोय की आपण कुठेतरी कमी पडतोय आपल्याला या इथे जायचं नाही मग ते त्या वयातलं बंड असतं की नाही मला या नादाला लागायचंच नाही आहे सो हळूहळू काय झालं मला रॅप म्युझिक वगैरे आवडायला लागलं म्हणजे मी बाबा सायकलचा प्रचंड फॅन होतो मला ती पाठ अजूनही पाठ आहे दिल धडके वगैरे मग माणिक वर्मा माझी आत्या तिच्या समोर मला असंच एकदा ह्यांनी घालून दाखवा आपण छान गातो म्हणून उभा केला तर मी दिल धडके गायलो होतो आणि आत्या वेळी झाली होती की हे कुठल्या प्रकारचं संगीत म्हणतोय तर ते सगळं काय गाणं म्हणायचं काय म्हणायचं तिथे तालमील धरला होता पण ते रॅप सुरू झाल्यावर तिला समेवरच येत आहे ना कुठेही काही तर तिचं ते सगळं तर एकूण झालं काय ह्या सगळ्याचं एक ते बंड होतं माझं की हे ना मला हे वेगळंच आवडेल आता आणि मी वेगळ्याच झोनमध्ये होतो म्हणजे मी खरंच एक अख्ख अकरावीचं वर्ष रुपारेल कॉलेजमध्ये असताना पब्जला जायचो इंग्लिश गाणी आणि वेस्टर्न म्युझिक आणि मला खरंच ते आवडायला लागलं पहिले ते बंड म्हणून होतं मला त्याचं त्याचं जनरल नंतर आवडायला लागलं म्हणजे त्या काळातली बॅकस्ट्रीट बॉईज आणि ही सगळी गाणी मला पाठ होती प्रॉपर बॉईज होऊन आणि हे सगळी पण नंतर जेव्हा नाटक नाट्य विभागात आलो मी रुपारेलच्या तिथून मग सगळंच फिरलं म्हणजे तिकडे आल्यावर तोपर्यंत ज्या तालमी मी बघितलेल्या संगीत रंगभूमी किंवा अशा पद्धतीचं रेडीमेड स्क्रिप्ट आणि हे असं बोलायचं आणि भालचंद्र पेंढारकर काय किंवा हे सगळे तालीम मास्तर जास्त होते ते तसंच्या तसंच तसंच बोलायचं त्याच स्वरात बोलायचं मग ते काळी एकचं गाणं असेल तर त्या स्वराला थांबून ते कसं गाणं उचलायचं हे सगळं ठरलेली तसेच बसवली गेली ती नाटकं पण इथे आल्यावर अच्छा स्क्रिप्टवर असा पण विचार होतो अच्छा इम्प्रोवाइज केलं जातं अच्छा एक वाक्य दहा वेळ दहा प्रकारे पण म्हटलं जातं हे सगळंच माझ्यासाठी नवीन होतं म्हणजे तेव्हा दीपक राजाध्यक्ष कपिल भोपटकर प्रियदर्शन जाधव वगैरे ही लोकं होती सगळी आणि मला ते सगळं वातावरणच वेगळं होतं आणि तिथून मी कम्प्लिटली या विषयाकडे सिरियसली बघायला लागलो म्हणजे त्याच्या आधी मी खूपच कुठे जाईन मला काहीच कळत नव्हतं म्हणजे विद्यार्थीने विद्यापटवर्धनांनी मला एका नाटकातून हा घाणेरडा नटे म्हणून काढलं पण होतं सगळ्याच बाजूने म्हणजे मला ना गाणं येतंय म्हणा मला अभिनय येतोय मी सगळ्याच बाजूने खरं तर खचलो होतो पण मी रुपारेला आल्यावर मला ते काहीतरी जाणवलं की हे काहीतरी वेगळं आहे आणि मी त्या अच्छा म्हणजे सिरियसली काहीतरी करायची गोष्ट आहे हे आपले टाइमपास म्हणून करण्याची गोष्ट नाही आहे हे पहिल्यांदा जाणवलं आणि खरं तर काय म्हणता येईल की त्या क्षेत्राकडे सिरियसली बघण्याचा दृष्टिकोन मला रुपारेलच्या नाट्य विभागाने दिला की अच्छा 
की नाही ह्याच्याकडे सिरियसली बघायला पाहिजे हा एक अभ्यास आहे हे आपलं माझा वेळ जात नाही म्हणून करण्याचं नाही आहे सो त्या एकांकिका म्हण यूथ फेस्टिवलच्या इंटर कॉलेजच्या जी काय तीन वर्ष अभिनय केला मी तिथून मी त्याच्याकडे आणि चांगल्या चांगल्या स्क्रिप्ट म्हणजे श्याम मनोहर म्हणा विजय तेंडुलकर म्हणा अशा लेखकांच्या स्क्रिप्ट केल्यावर पण खूप फरक पडतो म्हणजे तू कुठल्या कॉलेजला जातेस आणि कोणाच्या स्क्रिप्ट करतेस ह्याच्यावर पण म्हणजे त्या वेळेला जर गेलो असतो आणि काहीतरी वेगळ्याच एकांकिका मुलं मुलंच काहीतरी करतात तर वेगळंच स्कुलिंग झालं असतं काय माहीत नाही मग त्या वेळेला खूप चांगली माणसं माझ्या आयुष्यात आली राजीव नाईक आले विजय तेंडुलकर आले हे अशी सगळी चांगली चांगली माणसं इव्हन आविष्कारमध्ये मी गेलो तेव्हा अरुण काकडे म्हणा शफात खान प्रदीप मुळे ही सगळी माणसं मला खूप कमी वयात मिळाली सो त्या सगळ्याचा परिणाम म्हणून मी या क्षेत्राकडे खूप सिरियसली बघायला लागलो सो ही सुरुवात म्हणता येईल की अभिनयाची सुरुवात नाही एकूणच या क्षेत्रातली सिरियसली काम करण्याची सुरुवात माझी रुपारेल नाट्य विभागापासून वा वा तू पहिलं कमर्शियल नाटक कुठलं दिग्दर्शित केलंस आणि त्याचा प्रवास कसा होता ते कसं मिळालं तुला आणि त्यातली आव्हानं काय होती त्यावेळी अगदी खरं सांगायचं तर इंटर कॉलेजला मी अभिनय सोडल्यानंतर मास्टर ऑफ थिएटर आर्ट्सला ऍडमिशन घेतली म्हणजे मुंबई विद्यापीठात दोन वर्षाचा जो कोर्स आहे वामन केंद्रे एच ओडी होते तेव्हा जसा ललित कला केंद्रात आहे तसाच फक्त हा दोन वर्षाचा आहे तर तो झाल्या झाल्या मला दिग्दर्शन करायचं होतं आणि तेव्हा चेतन दातारचं वर्कशॉप होतं दिग्दर्शनावर आविष्कारचं तर ते वर्कशॉप मी केलं आणि मला असं जाणवलं हे करून बघूया मला मी असं ठरवलं नव्हतं कधीच दिग्दर्शक व्हायचं आहे पण चेतन दातारचं वर्कशॉप केल्यावर मला ते स्पेशली जाणवायला लागलं खरं तर ते वर्कशॉप आधी झालं आणि मग मी मास्टर ऑफ थिएटर आर्ट्सला गेलो सो ते झाल्यानंतर मग मला असं वाटलं की नाही आपण एकाच स्कूल म्हणजे माझ्यावर खरं परिणाम बघायचा तर दुबेजी किंवा चेतन आणि या स्कूलचा सर्वात जास्त परिणाम माझ्या कामावर आहे म्हणजे मला ते आवडेल फॉलो करायला किंवा मला ते आवडतं पण म्हटलं की नाही आपण एका स्कूलमध्ये अडकता कामा नाही सो म्हणून मी वामन सर जे कम्प्लिटली फोक आणि स्टाईलाइज्ड नाटकाचे बादशाह म्हणतात त्यांना जाऊन असिस्ट केलं की मुद्दा म्हणून ती स्टाईल शिकूया सो या सगळ्यांचे कुठल्या नाटकाला असिस्ट केलं मध्यम व्यायोग नावाचं आमच्या म्हणजे डिपार्टमेंटचंच नाटक त्यांनी बसवलं होतं त्याला मी वामन सरांना असिस्ट केलं त्याच्या तेव्हाच आम्हाला विजय केंकरे पण शिकवायला होते जे व्यावसायिक रंगभूमीवर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात ते काम करत होते सो त्यांनाही मी असिस्ट केलं जो प्रत्येकाची एक 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 स्टाईल मी ती घेत गेलो आणि जेव्हा इंटर कॉलेज एटमध्ये बक्षिसं मिळायला लागली त्याच्यानंतर ऑब्विसली जसं नटांना सिरियलला उचलतात तसं दिग्दर्शक म्हणून मला संधी हवेच असतात सो तसं मिळायला लागलं आणि माझी एक बाळकडू नावाची एकांकिका होती अँथन चेकॉवची मूळ शॉर्ट स्टोरी जी इरावती करणीने लिहिली होती ती मी डिरेक्ट केली होती ती गाजली होती बऱ्यापैकी स्पर्धेत आणि ती सुधीर भटांना प्रचंड आवडली तर आपण ह्याच्यावर करूया का व्यावसायिक नाटक असं त्यांनी म्हटलं हा करूया कारण जरा ह्युमरस होती फक्त काय होतं की त्याने चेकवणे ते सतराशे सालात लिहिलेलं अजूनही आपल्याकडे बोलणे अजूनही कारण त्याचा विषय खूप सुंदर होता पौगंडावस्थेत आलेल्या मुलाला त्याचे वडील त्याच्या सेक्शुअल प्रॉब्लेमशी रिलेटेड किंवा त्याला जे काही प्रश्न पडले आहेत त्याचं जे कन्फ्युजन आहे त्याच्यावर त्यांना असा उपाय दुसरा काही सुचत नाही ते त्या मुलाला घेऊन रेड लाईट एरियात जातात आणि मुलासाठी तो ते वडील तिथे बार्गेनिंग करतायत आणि त्याला कसं हँडल करा आहे कसं करा वगैरे असं त्यांच्याशी बोलतायत असा सगळा तो विषय आणि जेव्हा त्यांना लक्षात येतं की ह्याचा इनोसन्स हरवणार आहे तेव्हा ते त्याला जाऊ देत नाहीत आणि परत घेऊन येत तर ती एकांकिका इंटर कॉलेज एटला तो प्रयोग असतो सो ते खूप छान गाजली पण व्यावसायिकला हा विषय आल्यावर सगळं अवघड झालं पहिला अंक आम्ही कम्प्लिटली वेगळा तयार केला ज्यात खूप छान फॅमिली बॅकग्राऊंड तयार झालं त्याचे प्रश्न तयार झाले आणि सेकंड ऍक्ट ही एकांकिका झाली पण म्हणजे लोक हादरली होती हे बाळकडू जे बारा प्रयोगात बंद झालं नाटक बारा प्रयोगात सुयोग नाही प्रोड्यूस केले ना म्हणजे असंही नाही की बारा प्रयोग बारा प्रयोगात ते लोकांचा रिस्पॉन्स इतका कारण हादरली लोक हे काय आणता हे काय दाखवत आहेत म्हणजे ते सुधीर भटांना पण तू नेशील का तुझ्या मुलाला वगैरे असं विचारायला लागले लोक त्याच्यावर ऑब्विसली काही उत्तर नव्हतं आणि आमचा पण हट्ट नाही करायचो तर हेच करायचो ते त्या वयात ऍडजस्टमेंट नाही वगैरे अशा ह्याला होतो मी आणि ते काही त्याचं काही झालं नाही सो खरं बघायला गेलं तर पहिलं माझं व्यावसायिक नाटक बाळकडू आहे जे बारा प्रयोगात बंद झालं पण मला असं वाटलं नाही की तेव्हा म्हणजे मला कुठे दिग्दर्शक म्हणून मी कमी पडलो का वगैरे असा काही कॉन्फिडन्स माझा लूज झाला नाही ओके हे ऍक्सेप्ट झालं नाही हे पचलं त्याच्यानंतर जावई माझा भला नावाचं नाटक सुधीर भट करणार होते ज्यात मी अभिनय करणार होतो फक्त विजय केंकरे डिरेक्ट करणार होते पण केंकरेची काहीतरी दोन नाटकं एकत्र येत आहेत वगैरे असं काहीतरी झालं क्लॅश झालं म्हणून ते त्यांनी म्हटलं की नाही मी करत सो मग कोण करणार मग मंगेश कदमला विचारलं मंगेश कदम पण तेव्हा बिझी होते 
आणि विक्रम काका तू काय ते इंटर कॉलेज इथला करतोस तुला बक्षीस वगैरे म्हटलं हा पण मला ते आत्ता सर तुम्हाला वगैरे असं मी एक उगाच काय होत नाही तू कर असं त्यांनी मला कॉन्फिडन्स दिला की तू काही काळजी करू नकोस तू कर तू उत्तम बसवशील मी तू सगळं ऐकेन मी सरेंडर होईल सगळं आणि म्हणजे विक्रम गोखाले त्याचं एक वेगळंच वेगळं आव्हान होतं आणि ते तो अनुभव माझ्यासाठी खूप मोठा होता खूपच मोठा होता म्हणजे इंटर कॉलेजेतल्या नटांकडून काम करून घेणं किंवा दिग्दर्शक तिकडे किंग असतो आणि इथे उलटी प्रोसेस होत नाही तुम्हीच शिकवा मला मी काय शिकवणार आहे तिकडे सो उलटी होती प्रोसेस सगळी आणि विक्रम काकांनी खूप सुंदर सपोर्ट केलं होतं मला म्हणजे ते कधी कधी मला इतका इतका महान नट आहे की माझा कम्प्लीट विनोदी अंगाने जाणारा रोल होता माझे खूप पंचेस असायचे पण त्यांनी कधीच असं समोरच्याचा पंच पाडणं कामही केलं कामही केलं कारण मी ओरिजिनली कामच करणार होतो सो तयारी माझी सगळी तीच होती रिहर्सल सुरू होऊन पहिल्याच नाटकात मला गंमत अशी वाटते की विक्रम काकांना डिरेक्ट करायचं ते डिरेक्ट करायचं नाटक एक तर आणि प्लस कामही करायचं ते इनोवे हो पण खरं सांगू का मी खरं तर फक्त स्टेज डिझाईन जे म्हणतो आपण बांधणी नाटकाची तेवढीच केली आहे दिग्दर्शन म्हणजे मी अभिनयाचं खरंच काही कोणाला काही सांगितलं आहे विक्रम काकांना त्या वयात मी काय सांगणार म्हणजे खरं तर खरंच जाणवलं नाही एकच अनुभव मी शेअर करतो की मला एकदा दोनदा असं वाटलं की एक त्यांचा मुलीचा आणि त्यांचा एक गाजलेला दारूचा सीन होता विक्रम काकांची स्पेशलिटी ती की जावय अशी ती बोलतायत काही दिवसात लग्न आहे आणि ते जावय अशी शेअर करतायत की कसं आत्तापर्यंत माझं स्थान होतं तिच्या मनात ते तू घेतलंयस आणि ती जेलस ती सगळी बापाची ते तिच्या त्याच्याकडे बोलून दाखवतात असा तो सीन होता आणि त्या सीनमध्ये मध्येच तो एक चेक काढून देतो जावई आणि म्हणतो की माझ्या वडिलांनी तुमचं प्रेशर समजलं आहे की तुम्हाला एवढा एवढा खर्च आहे पण हा काही वाटा आम्ही उचलायचं ठरवलंय तर तुम्ही नाही नका म्हणून तर ते चेककडे बघत राहतात मग ते अख्खा पेक संपवतात ठेवतात परत बघतात आणि मग ते वाक्य बोलायचे मला ते विंगेतून मी विंगेत होतो मी ऑडियन्स काम करत असल्यामुळे मी समोरून नाही बघू शकायचो एवढा पॉज काय एवढा पॉज काय असं मला सारखं एवढं ह्याच्यात काय अरे वा तुझे वडील खरंच असं डायरेक्ट सुरू का नाही होते असं सारखं मला वाटायचं तर मला एकदा एकदा दोनदा मी विचारलं की तर तिथे काय होतं नाही नाही तू पण घाई करतोस ना अजूनही तर ते त्याला सांगत होतं की तू अजून घाई करतोय म्हटलं अहो पॉज जातोय मला त्यांना सांगायचं होतं पॉज जातोय तर नको तर ते त्या जावयाचं काम करणारा सांगत होतं की तिथे खूप पॉज जातोय मी बघत राहील मी तो पेक संपवीन मी तो फील करतो पेक सगळा माझा इथे जाणार पोटात मग तो माझ्या डोळ्यात दिसणार मग मी तुझ्याकडे परत बघणार वगैरे असं ते म्हटलं अरे एवढं कळणार आहे का एवढा पॉज कशा असं मला खूप ते अस्वस्थ होत होतं की तो पेस पाहिजे सीन लवकर सुरू झाला पाहिजे ही इन्सिक्युरिटी आणि मला आठवत आहे ज्या दिवशी त्यांना सांगायचं ठरवलं की आपण आज हे बोलूया की इथे ते जरा ड्रॅग होत आहे लवकर सीन सुरू झाला पाहिजे त्या प्रयोगाला समीर विद्वांस आला होता आणि प्रयोग संपला तो आत भेटायला आला आणि मला म्हणाला की तो पहिला पेक काय घेतात रे विजी असा दिसतो रे इथून जाताना त्यांचे डोळे म्हटलं हे हे कळतं बाहेर तो म्हणाला हो अरे हे कळतं आणि काही नाही आमचं काही बोलणं झालं नव्हतं आणि मी म्हणालो की आपण किती फालतू आहोत आपण किती इमॅच्युअर होत अजून आपण या माणसाला पॉज कापायला सांगतोय आपली लायकी नाही म्हणजे मला अजूनही विक्रम गोखलेंच्या पॉजची जे टिंगल करतात ना मला खूप वाईट वाटतं त्यांना अभिनय समजला नाही गोखल्यांसारखा पॉज घे हे वाक्य ह्याच्यात मला ह्युमर नाही जाणवत मला हे विनोदी नाही वाटत तुम्हाला कळत नाही तो पॉज खूप जाणीवपूर्वक आणि खूप विचारपूर्वक पॉज घेणारा माणूस आहे असं माझं रिडिंग आहे खूप त्यांच्या बघत राहण्यात अर्थ आहे तो तुम्हाला नसेल कळत कदाचित पण तो खूप जबरदस्त असतो पॉज सो तेव्हापासून मी ठरवलं की काही नाही सांगायचं अभिनयाचं त्यांना सो मी एक स्टेज डिझाईन सो पहिलं दिग्दर्शन तू जसं म्हणालीस की ते प्रेशर होतं का तर नव्हतं उलट मी फक्त ब्लॉकिंग जो आपण राईट लेफ्ट सेंटर आणि जे स्टेज जॉग्रफीचा जो भाग असतो तो शिकल्यामुळे तो पक्का होता सो तेवढाच मी सांभाळला आणि मी माझ्या कामावर कॉन्सन्ट्रेट केलं होतं जावई माझा मला नंतर तुझी काही पुढे तेरा चौदा नाटकं केली असतील प्रायोगिक आणि व्यावसायिक दोन्ही मिळून तर त्यावर आधारित मला काही तांत्रिक प्रश्न तुला विचारावे असे वाटतात सगळ्यात पहिला म्हणजे की संहितेची निवड करताना तुझा काय त्यामागचा विचार असतो आता व्यावसायिक आता हे पुन्हा वेगवेगळं आहे म्हणजे आता मी प्रायोगिक नाटक जेव्हा करतो तेव्हा संविधेची निवड मी वेगळ्या पद्धतीने करतो व्यावसायिकला वेगळ्या पद्धतीने करतो ह्याच्यात म्हणजे खूपच फरक आहे दोन्ही ह्याच्यात कारण प्रायोगिकला मी त्यात प्रयोग आहे का किंवा 
ते त्याच्यात मला व्यक्त करण्यासारखं किंवा मला रिलेट होण्यासारखं काही आहे का किंवा मला हे मांडायचंच आहे डेस्परेटली असं काही आहे का हे शोधायचा जास्त प्रयत्न असतो व्यावसायिकला माझा एकच हट्ट असतो की हे नाटक कंटेम्पररी असावं हा हे माझी चॉईस आहे ती की मला जुनं किंवा त्याचा जुन्याचा वास येणारं नाटक कुठलंही मला करायला आवडणार नाही मी बघू शकतो का हो बघू शकतो पण मला ते करायला आवडणार नाही मला आजचे विषय आजच्या तरुणांचे विषय किंवा तरुणांचे विषय असले तरी ते सगळ्यांना कनेक्ट होतील असे विषय रिलेटेबल विषय करायला मला पर्सनली जास्त आवडतात मग ते रिअलिस्टिक असू दे नॉन रिअलिस्टिक असू दे असं काही नाही म्हणजे मला त्यात काहीतरी वेगळं हवं रे माझा बॉक्सेट तोडायला हवा वगैरे खरंच माझं असं काही म्हणणं नाही म्हणजे हल्ली ते जरा झालं आहे की बॉक्सेट तोडून काहीतरी करायला पाहिजे वगैरे नाही बॉक्सेटमध्ये पण अजूनही खूप विषय आहेत आणि कसं आहे प्रयोग ही खूप वेग कॉन्सेप्ट आहे म्हणजे जो मला प्रयोग आहे जो तुझ्यासाठी प्रयोग नाही आहे तुझ्यासाठी ते एखाद वेळेला ते जुनं असू शकतं तर तू करतेस तो तुझ्यासाठी तो प्रयोग असतो तू पहिल्यांदा करत असतेस ते माझ्यासाठी जुनं असतं सो प्रयोग ह्याला काहीच अर्थ नाही आहे का सो प्रत्येकाचा वेगवेगळा आहे प्रयोग हा आणि मला असं वाटतं विषय हाही एक प्रयोग असतो प्रत्येक वेळेला सादरीकरणातच प्रयोग पाहिजे असं काही नाही आहे म्हणजे आता डोंट वरी बी हॅपी जे मी नाटक केलं ते इतकं आत घुसणारं नाटक होतं आणि इतकं आत्ताचं नाटक होतं की पी सी ओडी हा आत्ताचा सगळ्यात गंभीर विषय प्रत्येक जवळपास ऐंशी टक्के मुली हा फेस करतायत पी सी ओडी त्याच्यावरचा नाटक पण ते कुठेही एक पी सी ओडी म्हटल्यावर आपण जे म्हणतो की त्याच त्या रोगावरचं नाटक नव्हतं ते तर ते नातेसंबंधांवरचं त्या ती एक सुरुवात असून तो स्ट्रेस आजच्या आयुष्यातला तो कसा वाढत जातो आणि त्यांच्या नात्यावर काय परिणाम होतो अशा पद्धतीचं ते नाटक खूप मिहिरराजाने सुंदर लिहिलं होतं सो ते नाटक जे तो माझ्यासाठी प्रयोग होता अर्थात कपलची नाटकं अनेक आली आहे पण माझा विषय म्हणून तो माझ्यासाठी तो प्रयोग होता सो तेच म्हणतो की मला व्यावसायिकला मी जेव्हा करतो तेव्हा मी ती कॉन्सेप्ट ती रिलेटेबल आहे का ती लोकांना आवडेल का हे कुठेतरी बॅक ऑफ द माइंड डोक्यात असतंच जे प्रायोगिकला मी कम्प्लिटली टाळतो नाही मला करायचं आहे म्हणजे आता मी एक संगीत कोण एकेकाळी नावाचं नाटक केलं मिराज दरांची कथा मला मला ती कधीपासून माझ्या डोक्यात होती की हे मला करायचं आहे मला करायचं आहे मला करायचं आहे पण आता मुंबईत सध्या झालंय काय की प्रायोगिक नाटक काही उरलं नाही म्हणजे अशा संस्था उरल्या नाहीत कारण माझ्याकडे बजेट नसतं माझ्याकडे मला ज्या पद्धतीने ते दिसत आहे ते मांडायला रिहर्सलची स्पेस नाही माझ्याकडे तेवढे पैसे नाहीत सो काय करायचं मग इंटर कॉलेज आहे स्पर्धात्मक रंगभूमी हीच प्रायोगिक रंगभूमी झाली आहे सध्या मुंबईमध्ये तशीच राहिली आहे ही फॅक्ट आहे आता त्याला कोणी काही करू शकत नाही कारण मला कॉलेज बजेट देतं मला मुलं मला मॉब मिळतो मला लाईट्स मिळतात मला माझ्या पद्धतीने मला हवं तसं नाटक सादर करता येतं आत्ता काय होत आहे ना की तो पण एक खूप मोठा कॉन्फ्लिक्ट झाला आहे की काही जे जुने दिग्दर्शक आहेत मागच्या पिढीतले ते अजूनही असं म्हणतात तुम्हाला कार एवढं लागतं एवढे लाईट्स कशाला आम्ही दोन ठोकळ्यांवर नाटक करायचो पण आता नाही दिसत आत्ताच्या कुठल्याही दिग्दर्शकाला माझ्या मते दोन ठोकळ्यांवर नाटक नाही दिसत ही फॅक्ट आहे तर तुमच्या वेळेला ती तुम्हाला तशी दिसत होती का तुमच्या संस्थेची ती गरज होती की लेखकानेच त्या पद्धतीने लिहिलं होतं हा परत त्यांच्या प्रोसेसचा भाग आहे असं नाही सांगता येणार की ते त्यांनी ठरवून केलं की मी दोन ठोकळ्यांवर करेन म्हणून मी पण दोन ठोकळ्यांवर नाही करू शकत मला ते आता मोठ्या प्रमाणात सिनेमाचा प्रभाव आहे सगळ्याच गोष्टींचा प्रभाव आहे पिढी बदलली आहे टेक्निकॅलिटीज बदलल्या आहेत कॉन्सन्ट्रेशन स्पॅन बदललं आहे तुम्हाला ते तेवढं करायला लागतं आता तुम्ही नाही त्या पद्धतीने होल्ड करू शकत साध्या साध्या गोष्टी आहेत टेलिव्हिजनमुळे केवढा मोठा फरक पडलाय टी ट्वेंटी का आलं पुन्हा आपल्याकडे तेच आहे तो वेग ही गरज झाली ना तसंच नाटकात सुद्धा तो वेग किंवा त्या पद्धतीचं सादरीकरण ही गरज झाली म्हणजे ते त्याला गिमिक्स म्हणतात जे माझ्यामध्ये गिमिक नाही असं मला खूप जाणवतं प्रत्येक वेळेला हे सादर करताना तो खूप कॉन्फ्लिक्ट होतो आहे सध्या मागच्या पिढीचा आणि या आमच्या पिढीचा की नेमकी काय पद्धत असायला पाहिजे सादरीकरणाची सो संहितेचं निवड जी आहे ना ती हा प्रकार खूप गोंधळ म्हणजे हा प्रत्येकाचा वेगवेगळा असू शकतो आणि मला त्यातच गंमत येते ते। मला ते रिलेटेबल वाटलं पाहिजे आणि कितीही नाही म्हटलं तरी ते पुन्हा आत्ताच्या काळात असं झालं आहे की काय म्हणतो नटांसाठी स्क्रिप्ट तयार केल्या जातात असंही थोडंसं झालं आहे म्हणजे कितीही मी जरी हट्ट केला की मला हे स्क्रिप्ट करायचं आहे पण मला जर हा नट दिसत नाही पण निर्मात्याला हवा असेल तर सगळा गोंधळ होतो दिग्दर्शक म्हणून त्याला काही करू नाही शकत कारण ते नाटक त्यांना चालायला हवं असतं अर्थात ते मलाही चालायला हवं असतं जरी मला नाही मलाहीच हवी आहे 
पण नाही त्यांना निर्मात्याला कोण माधुरी दीक्षित हवेत मी काहीच नाही करू शकत मला माधुरी दीक्षितलाच घ्यावं लागणार कितीही मला ती दिसत नसली तरी सो तो एक जरासा प्रॉब्लेम झाला की निर्मात्यांना कास्टिंग हे इतका मोठा भाग आहे दिग्दर्शकाचा दिग्दर्शकाची पॉवर आहे ती कास्टिंग ही पॉवरच दिग्दर्शकाकडे उरलेली नाही निर्माते कास्टिंग करतात आम्हाला डायरेक्ट सांगितलं जातं ही टीम करा नाटक इतकं सध्या कास्टिंगच्या बाबतीत मी जरा नाराज आहे अजूनही बाकी प्रोसेसमध्ये कोणी मध्ये येत नाही पण कास्टिंग हे आज सध्या निर्माते करत आहेत दिग्दर्शक नाही करत आहेत निर्मात्यांचा हट्ट असतो की मला स्टारकास्ट पाहिजे आणि थोडीशी विनोदी अंगानेच जाणारं पाहिजे पूर्ण सिरियस नको मला नाही वाटत काही गरज आहे खूप लोक आपल्याकडची ऑडियन्स इतका सहनशील आणि सुंदर ऑडियन्स आहे ना मराठी ऑडियन्स ते कुठल्याही प्रकारचा विषय छान ऍक्सेप्ट करतात नाटक चांगलं पाहिजे ह्याच्यावर माझा अजूनही कितीही पिढ्या बदलल्या तरी हे बदलणार नाही असं मला वाटतं कारण लोक अजूनही गोष्ट फॉलो करतात त्यांना पात्रांमध्ये अडकायला होतं सो जेवढी तुमची पात्र स्ट्रॉंग आहे जेवढी गोष्ट स्ट्रॉंग आहे तेवढं नाटक चांगलं होणार आपोआप असा माझा ठाम विश्वास आहे जो ते चांगलं असेल तर मी ती संहिता निवडतो लेखकाने लिहिलेल्या संहितेमध्ये बऱ्याचदा दिग्दर्शकाला काही बदल करावेसे वाटतात तर त्यामागची कारण काय असतात तुझी काय असतात मी जेव्हा स्वतः लिहितो ना नाटक म्हणजे मला ते आपोआप जमलंय मी त्याचा काही वेगळा अभ्यास नाही केलाय मी स्वतः लिहिलं नाटक तरीही जेव्हा मी दिग्दर्शक म्हणून त्याच्याकडे बघतो तेव्हा मी विसरतो की हे मी लिहिलंय मला ते आपोआप जमलंय मी अजिबात स्वतःच्या लाईन्सच्या प्रेमात पडत नाही कारण संहिता ते प्रयोग ही खूप मोठी प्रोसेस आहे ही आणि सगळ्यात गंमती आहे नाटकाची गंमती आहे अशी प्रोसेस जर ती एन्जॉय झाली तर ते नाटक चांगलं होणार कारण मला दिग्दर्शक म्हणून नेहमी वाटतं म्हणजे जेव्हा पहिलं रिडिंग ऐकतो माझं एकच हट्ट असतो की पहिला ड्राफ्ट हा पूर्णतः लेखकाच्या डोक्याने गेला पाहिजे तेव्हा मी ढवळाढवळ करत नाही बऱ्याचदा लेखक येऊन आयडिया शेअर करतो पहिले की मला असा असा सीन सुचतोय मग असा असा ग्राफ आहे तेव्हा मी खरंच काहीही सजेशन्स देत नाही जरी सुचलं तरी देत नाही कारण माझं असं म्हणणं असतं की कथा मांडणं हे पहिलं काम त्याचं होऊ दे की त्याला गोष्ट कशी सांगायची आहे मला कळू दे अच्छा लेखकाला अशी गोष्ट सांगायची आहे त्याला लिनियर सांगायची आहे बाबा नॉन लिनियर सांगायची आहे त्याच्या डोक्यातली पात्र ही आहेत त्यांच्या आयुष्यातलं हे तू किती सेन्सिटिव्हली त्या पात्रांकडे बघतोय त्यांची देवाणघेवाण काय आहे त्या पात्रांचा एकमेकांशी स्टेटस काय आहे हे सगळं त्याचं असलं पाहिजे निदान फर्स्ट ड्राफ्ट हां फर्स्ट ड्राफ्ट टू सेकंड ड्राफ्ट जाताना मी त्याला काही माझ्या दृष्टीने सजेशन्स देतो तेव्हा सुद्धा मी टेक्निकली सजेशन्स देतो की हे पॉसिबल नाही म्हणजे एक बाबा एक त्याला घरातला सुचतोय सीन तिकडेच ब्लॅकआउट होतो आणि अचानक पात्र डोंगरावर दिसतंय डोंगरावरून अचानक पात्र समुद्रावर दिसतंय सो टेक्निकली हे नाटकात पॉसिबल नाही आहे असं जर का काही असेल तर आपल्याला काय करायला लागेल सेट चेंजला आपल्याला एवढा एवढा वेळ लागेल मग तुला या पात्राला ना या आधी आधी अशी एक्झिट द्यायला लागेल मग त्या पात्राला चेंजिंगला हा वेळ मिळायला पाहिजे मग ह्या पात्रांनी हा सीन सुरू करायला लागेल यांच्यात काय घडवता येईल असं टेक्निकल सजेशन्स मी सेकंड ड्राफ्टला देतो आणि जेव्हा फायनल रिहर्सलला जायच्या आधी असतं तेव्हा मात्र मग मी माझे प्रश्न तयार करून गेलेलो असतो की इथे तुला काय म्हणायचं आहे नाही मग हे व्यक्त होत नाही अच्छा तुला हे म्हणायचं आहे मग हे व्यक्त व्हायला आहे अशा पद्धतीने लिहायला पाहिजे ओके गोष्ट आता आपली इथपर्यंत आली आहे मग इथून ही गोष्ट या सीनमध्ये जाताना इथे हा हा भाग कशाला आहे हा भाग कापून टाकूया का आपण इथे गोष्ट थांबल्यासारखी वाटते ओके हे कापलं चालेल हे कापूया असं मी पहिले लेखकाशी डिस्कस करतो अर्थात हे करूनही तालमीत अनेक गोष्टी परत बदलतात सो तालमीत मला लेखक लागतो किंवा आठवड्यातून एकदा तरी मी त्याला बोलवतो तो असेलच तर बेस्ट नसेल तर मग मला जेव्हा 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 वाटतं की नाही नाही इथे मला ड्रॅग वाटत आहे किंवा इथे रिरायटिंगची गरज आहे हा मुद्दा नीट अंडरलाईन होत नाही तिथे मी लेखकाकडून परत परत लिहून घेतो कारण गोष्ट सांगण्याची सादरीकरणात पद्धत बदलते बऱ्याचदा लेखकाने वाचतानाची गोष्ट आणि सादरीकरणातली गोष्ट यात खूप म्हणजे खूप फरक असतो कारण सिम्पल गोष्ट आहे वाचताना तू लोनली प्रोसेस आहे तू वाचतेस तेव्हा ती पात्र तू तुझ्या पद्धतीने इमॅजिन करतेस म्हणजे कदाचित सेम नाटक जेव्हा आपण वाचतो तेव्हा तुझ्या डोळ्यासमोर कोणतरी वेगळे नट येतात किंवा तुझ्या आयुष्यातली कोणतरी दोन माणसं येतात माझ्या आयुष्यातली मला दोन माणसं दिसतात पण जेव्हा सादरीकरण होतं त्याला डेफिनेट रूप आलेलं असतं तू मी हा हे कोणी आहे जे सगळ्या जणांनी तीच दोन माणसं बघायची आहेत आता तुम्ही तुमची इमॅजिन नाही करायची आहेत समोर दिसत आहेत तीच दोन माणसं हीच आहेत हे त्यांना सांगायचं आहे तर त्याच्यात खूप फरक आहे मग त्या दृष्टीने पुनर्लेखन खूप गरजेचं आहे आणि म्हणूनच मला कंटेम्पररी रायटर्स बरोबर काम करायला आवडतं आता हे जावई माझ्या भलाच्या वेळेला सुद्धा मतकरींना कसं सांगणार मला अनेक भाग रिराईट करून हवे होते पण रत्नाकर मतकरींना कसं सांगणार आणि त्या ऑलरेडी यशस्वी नाटक झालं होतं जेव्हा प्रभावळकरांनी केलं होतं ते यशस्वी नाटक झालं होतं सो त्याच्यात कसे बदल करणार सो तो एक प्रॉब्लेम होतो 
जेव्हा सिनियर रायटरचं नाटक करायचं असतं तेव्हा ते बदल नाही करता येत पण म्हणूनच मी पुन्हा म्हटलं ना की कंटेम्पररी आत्ताचे लेखक असतील तरी गंमत येते इवन मी प्रशांत दामले वेडे झाले होते त्यांना त्यांनी मला असं सांगितलं की तू पहिला लेखक आहे आयुष्याला जर स्वतःच्या हे काय लिहिलंय मी फालतू कापून टाकतोस नाही तर हट्ट करतात आणि कारण ते ॲडिशन्स घेणार आहेत ते लेखक त्यांना घेऊ देत नाहीत हे नाही आहे असं नाही वगैरे त्यांना काहीच नाही मी असं सांगितलं हे हे फालतू आहे कारण मी माझ्या स्क्रिप्टकडे त्रयस्थपणे बघू शकतो कारण मला ती गोष्ट सांगायची ती इंटरेस्टिंग करून सांगायची आहे सादरीकरण आहे ते हे स्क्रिप्ट बाजूला माझ्या एका क्ष मित्रांनी लिहिलं आहे असं इमॅजिन करतो मी आणि त्या पद्धतीने मी परत काम करतो वेगळ्या पद्धतीने गोष्ट सांगण्याचा प्रयत्न करतो सो गोष्ट आणि पात्र हे माझं हे माझं काम आहे दिग्दर्शक म्हणून ती स्ट्रॉंग झाली पाहिजे पात्र स्ट्रॉंग झाली तर तुमची आपोप गोष्ट स्ट्रॉंग होणार गोष्ट स्ट्रॉंग झाली की तुमचं नाटक स्ट्रॉंग होणार मग ते किती त्याच्यात ह्युमर आणायचा कुठे अंडरलाईनिंग हा सगळा तालमीच्या प्रोसेसमधला भाग आहे सो ती प्रोसेस मला एन्जॉय करायला फार आवडत आहे उलट मला ओपनिंगच्या शोला ना मला त्रास होत असतो कारण तू पडदा उघडला की संपलेलं असतं तुमचं काम एकदा ते प्रेक्षकांकडे गेलं की ते काम संपतं सो मला प्रोसेस खूप आवडते नाटकाची ती मला नेहमी पहिल्या प्रयोगानंतर पहिलं रेडिंग आठवतो कुठून कुठे आणि माझ्यावर अजून एक असा आक्षेप घेतला जातो की एका सीनचं पात्र माझ्या नाटकात राहत नाही डोंट वरी बी हॅपीमध्ये डॉक्टर होता ग्रँड रिहर्सलपर्यंत बिचारे डॉक्टर ते होते आणि मी ते तो सीनच कापून टाकला म्हणजे ॲडमध्ये सुद्धा नाव आलेलं असताना तो सीन मी कापला सेम दादा एक गुंडीचेमध्ये वडील होते मी लेखिकेला सांगत होतो कधीपासून की हा वडिलांचा सीन काहीतरी वेगळाच कलर आहे त्या सीनचा इतकं कंटेम्पररी आणि आजचं नाटक आहे तो वडिलांचं सीन असं काहीतरी ना वेगळाच वाटतो असा एक टिपिकल बाप मारणारा चलगा ओढणारा तो बसतच नाही आहे या सगळ्यात मला तो नाही तर तिला नाही रे वडील हवे वडील हवे असं वाटत होतं मला सारखं वाटत होतं की नाही ते वडील दिसता का म्हणे त्यांच्या तोंडून येऊ देत प्रत्येकाला वडील इमॅजिन करू देत त्यांच्या दृष्टीने भयंकर माणूस इमॅजिन करू दे आपण जेव्हा दाखवतो तेव्हा त्याची धार नष्ट होते नको नको सांगत होता जे आरच्या आधी ते वडिलांचं कॅरेक्टर गेलं ॲडमध्ये नाव येऊन बिचाऱ्यांचं काम केलं त्याचं एक वाईट पण वाटतं पण अर्थात त्यांना काही रिप्लेस नव्हतं केलं नाटकाच्या दृष्टीने तो डिसिजन सो ह्या पद्धतीचे कधी कधी अख्खाच्या अख्खं पात्र जातं कधी कधी अख्खाच्या अख्खा सीन जातो अख्खाच्या अख्खा सीन रिराईट होतो काही होऊ शकतं म्हणजे ती गंमत आहे नाटकाची पाच प्रयोगानंतरही बदल झालेले आहेत असं नाही की पहिल्याच प्रयोगाच्या आधी एखादं उदाहरण एक हट्टी मुलगी नावाचं विजय तेंडुलकरांचं नाटक होतं ज्याच्यात मी अख्खाच्या अख्खा सीन कापला होता दोन प्रयोग झाल्यानंतर आता त्याचं मला खूप वर्णन करायला लागेल अख्खी ती गोष्ट सांगायला लागेल दुसऱ्या अंकाचा पहिला भाग होता पहिला अंक फार सुंदर लिहिला होता तेंडुलकरांनी दुसऱ्या अंकाची सुरुवात ती डायरेक्ट हारल्यापासून होती म्हणजे मला त्याच्यात ग्राफ मिळत नव्हता सो मी अख्खा इम्प्रोवाइज केलेला की नाही तिचं बरं चाललंय आणि मग तिचा तो ग्राफ उलटा होऊ दे त्याचं सुरुवातच माझी डल व्हायची खूप सो तो अख्खा सीन मी इम्प्रोवाइज केला होता क्षिती जोग होते वैभव मांगले असे नट होते आता ऑब्विसली विजय तेंडुलकर तेव्हा नव्हते तेंडुलकर फेस्टिवल त्यांच्या स्मृती दिनानिमित्तच आम्ही करत होतो त्यामुळे मी ही डेअरिंग केली तेंडुलकर येणार असते तर मी कदाचित हे केलं नसतं पण खरं तर विजय तेंडुलकर खूपच हे होते लिबरल होते त्याने असं काहीच सांगितलं नसतं उलट त्यांना आवडलं असतं ते बघून पण ते केलं होतं म्हणजे मला हट्ट नसतो पण गोष्ट चुकत असेल तर दिग्दर्शकाने हस्तक्षेप करायला काहीच हरकत नाही आत्ता एका लग्नाची पुढची गोष्ट नाटक केलं सो ते नाटक जेव्हा मी सुरू केलं म्हणजे आता प्रशांत दामल्यांनी एक कॉन्सेप्ट आणली होती जे ओरिजिनली गुजराती नाटकाची कॉन्सेप्ट होती इम्तियाज पटेल नावाचा रायटर त्याचं कुठलं तरी गुजराती नाटक त्याने ते ऐकवलं मला त्यातली पात्र आणि हे छान मजेशीर होतं पण ते टिपिकल गुजराती ह्युमर होता त्याचा सो तो तसाच्या तसं मराठीत करणं ते अवघड होतं पण म्हटलं ओके मला ही गोष्ट आवडली मी डेव्हलप करतो असं म्हणून मी एक गोष्ट डेव्हलप केली त्यातला गुजराती ह्युमर बाजूला काढून जरा आपल्या पद्धतीने एक व्यावसायिक नाटक मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि एक ती गोष्ट त्यांना ऐकवली त्यांना ती खूप आवडली मग त्यांचं म्हणणं होतं की कविताला आपण ऐकवूया कविता लाडला ला ऐकवूया मग कविता लाडला आणि प्रशांत दामल्यांना मिळून मी ती अजून जरा डिटेलमध्ये गोष्ट मांडली आणि ती स्क्रीन प्ले सारखी लिहून त्यांच्यासमोर मांडली त्यांना कविता तर खूप आवडली हे करूया ना मस्तच आहे धमाल वगैरे सगळं झालं तोपर्यंत ठरलं नव्हता की हे एका लग्नाची पुढची गोष्ट आहे ते एक स्वतंत्र नाटक म्हणून मी लिहित होतो जो पहिला अंक मी लिहायलाही सुरुवात केली लिहिता लिहिता माझ्या असं लक्षात आलं की मी एका लग्नाची गोष्ट जुनं साधारण पाच वेळा वगैरे बघितलं होतं तर ही मन्यामनीची गोष्ट होऊ शकते का असं मला जाणवलं मी लिखाण थांबवलं मध्येच मी त्यांना फोन केला म्हटलं कविता आणि तुम्ही दोघं जण मला भेटाल का मला फोनवर नाही सांगता येणार मी भेटून तुम्हाला नरेट करतो की माझा पहिला अंक होत आलाय आणि मी थांबलोय 
काय झालं तू असं नको गुरु वगैरे ते हेच झालं आपल्याला मेमध्ये हे करायचं ते करायचं त्यांचं सुरू झालं म्हटलं एकदा भेटा तर भेटल्यावर मी त्यांना पहिला अंक अख्खा ऐकवला प्लस त्यांना सांगितलं की मला ही मन्या मनीची गोष्ट म्हणून मांडायची असेल तर तर ते दोघं जण थांबले एक सेकंड आणि ती म्हणजे त्यांना ती आयडिया खूप आवडली म्हणजे तेच आहे की एका लग्नाची गोष्ट मी ठरवून ती लिहायलाच घेतलं नव्हतं की हा मी पार्ट टू लिहितो एक स्वतंत्र नाटक होतं मध्येच जाणवलं ही मन्या मनीची गोष्ट आहे सो पन परत पुनर्लेखन आलं आता एका लग्नाची पुढची गोष्ट ओके आता मी मन्या मनीची गोष्ट म्हणून लिहितो मग मी मन्या मनीची गोष्ट म्हणून लिहायला सुरुवात केली अख्खं नाटक लिहून झालं ऐकवलं तर कविता द्यायचं असं म्हणणं होतं एका लग्नाची गोष्टची गंमत नाही रे ह्यात नाटक छान आहे पण ह्याच्यात काहीतरी सस्पेन्स आलाय मध्येच विनोदी झालाय मध्येच कोणाचा प्लॅन असेल हे हे असं काहीतरी ते सगळे जॉनर मिक्स झालेत एका लग्नाची गोष्ट मध्ये कशी एक धमाल होती एक रॅन्डम पात्र होती लोक रिलेट करायचे हसायचे सोडून द्यायचे असं काही फार आणि माझंही असं म्हणणं होतं की मला फक्त मनोरंजन करणारच नाटक करायचं आहे आत्ता माझी ही इच्छा होती की मला तसंच करायचं आहे तर मी काय एवढा डेपमध्ये जातोय तर मी परत एकदा विचार केला त्याचा मी त्या नाटकाचा अख्खा जॉनर बदलला दिग्दर्शक म्हणून की नाटकाच्या शेवटी रिव्हील व्हायचं की हा त्या मनीचाच प्लॅन होता त्यामुळे तो अला हे असं का होत आहे अला मग हे कोण करते हे प्रश्न लोकांना पडायचे ते हुक पॉईंट होते ते सगळे मला काढायला लागले मला ठरवायला लागलं की नाही मला सस्पेन्स किंवा हुक पॉईंट आणि ट्विस्ट आणि याच्यात जायचंच नाहीये मला गंमत करायची आहे ना मजा आली पाहिजे ना त्याचा फ्लेवरच बदलायचा आहे ना मग मी काय केलं पहिल्या अंकाच्या इंटरवल पॉईंटलाच कळतं की हा मनीच आपल्या इंटरवल पॉईंटलाच कळतं की ह्याची सगळी जी काही गोची होती ती हीच करते हे इंटरवल पॉईंटला कळतं जे नाटकाच्या शेवटी कळायचं मग अख्खा दुसरा अंक बदलायला लागला परत दुसरा अंक बदलताना माझ्या लक्षात आलं की नाही मग नुसतीच गोष्ट आता कशी घडेल मग मला अख्खा नरेटिव्ह करायला पाहिजे मनी ही गोष्ट सांगते असं करायला पाहिजे तर ते पटेल लोकांना नाही तर अचानक अरे हे काय झालं असं होणार तो जर्क बसणार मग परत नरेशन्स लिहिली गेली नाटकाची मग मनीच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू ने अख्खी गोष्ट कशी घडेल मग ती कुठल्या अँगलने बघेल या सिच्युएशनकडे मग तिच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू ने अख्खी गोष्ट मला परत मांडायला लागली साधारण सहा वेळा मी ते नाटक रिराईट केलंय एका लग्नाची पुढची गोष्ट आणि प्रत्येक वेळेला जॉनर बदलत गेल्यात म्हणजे त्याची गंमत मला ती आली त्या प्रोसेसची की आधी स्वगतच नव्हती आधी एक नुसतं नाटक होतं अचानक त्याच्यात नरेशन्स आली नरेशन्स नंतर त्यातला सस्पेन्सच गेला मग नुसतंच विनोदी प्रसंग तयार झाले आणि त्याच्यातून गोड सिच्युएशन सगळ्या तयार झाल्या आणि त्याचे दोन भाग इतके गोड तयार झाले की पहिला अंक हा इंट्रोडक्शन ही पात्र हा कॉन्फ्लिक्ट आणि साधारण हे घडतंय आणि ह्याचं रिझोल्युशन सो दुसरा अंक हा किस्सा सांगितल्यासारखा आहे म्हणजे आता लोकांना सगळं माहिती आहे लोकांना आता सगळं माहितीये की ही करते सगळी याची गोची माहिती आहे पण आपण किस्सा सांगतो ना तसा अख्खा तो दुसरा अंक होतो आणि लोक तेवढाच एन्जॉय करतात म्हणजे मला जेव्हा लेखक म्हणून ही भीती होती की होल्ड होईल ना होल्ड होईल ना लोकांना प्रचंड आवडतं ते कारण ते तिच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू ने बघायला सुरुवात झालेली असते नाटक ते कुठेही त्यांना खटकत नाही आणि तो फ्लेवर ते खूप सुंदर एन्जॉय करतात सो अख्खा फ्लेवर बदलला पुन्हा काही गोष्टी नटांच्या दृष्टीने पण हँडल करायला लागतात नाही कविता तर का मग त्या रोलसाठी काय काहीतरी एक तो मला आवडत नाही व्यावसायिकचा भाग खरं तर काही नटांसाठी काही गोष्टी पुनर्लेखन त्याच्यात करायला लागतं पण ती त्याला काही पर्याय नाही आहे दिग्दर्शक म्हणून लेखक म्हणून तुम्हाला ते काही गोष्टी कॉम्प्रोमाइज करायला लागतात सो त्याही करायला लागल्या पण सहा वेळा साधारण ते नाटक लिहिलं गेलं आणि ऑब्विसली दिग्दर्शक मीच होतो म्हणून ते लिहिलं गेलं कदाचित दुसरा दिग्दर्शक असतं त्याला ते तसं तसं आवडलं असतं आणि उद्या प्रशांत दामले प्रशांत दामले स्टेजवर आल्यावर ते होल्ड होतं नाटक काही करा तुम्ही ते होल्ड होतं कुठलाही स्क्रिप्ट माणूस होल्ड करू शकतो तर खरं तर गरज नव्हती पण ते आपल्याला पटत नाही आपण ते गोष्ट पात्र ह्याला इतके धरून असतो की त्यासाठी मला सहा सहा वेळा ते नाटक प्रॉपर रिराईट करायला लागलं कितीही तद्दन व्यावसायिक असलं तरी सुद्धा मला ते रिराईट करायला लागलं अजून एकच मला शेअर करण्याची गोष्ट अशी आहे की म्हणजे पुनर्लेखनाशी संबंधित नाही आहे पण जेव्हा मी सुरुवातीला व्यावसायिक नाटक करत गेलो ना तेव्हा मीटर डाऊन सारखं नाटक केलं मायक्रोवेव चकणा एक पाच मुली फक्त पाच मुली सगळ्या पाच तरुण मुली पेडर रोड कल्चरच्या पोरी दिल्ली बेस्ड किंवा अशा पद्धतीच्या मुली ज्या फ्रिकआउट आहेत त्यांचे वेगळेच विचार आहेत त्यांना सोशली काही पडलेली नाही आहे वगैरे अशा पद्धतीच्या मुलींचं नाटक होतं कोण लिहिलं मीच लिहिलं होतं मीच लिहिलं डिरेक्ट केलं होतं सगळ्या त्या मास्टर ऑफ थिएटर्सला ज्या मुली भेटलेल्या आहेत त्यांच्या गप्पा ऐकून मी हे झालो होतो की आयला हे पण कल्चर आहे वेगळं सो ते कल्चर एक्सप्लोअर करायचा मी प्रयत्न केला होता 
सो ते एक नाटक मीटर डाऊन एक वनराई भागात स्ट्रगलर्स ते एका दहा बाय दहाच्या रूममध्ये कसे राहतात त्यांचं एक जग होतं सो अशा पद्धतीची मी नाटकं तेव्हा करत होतो आणि सगळ्या परीक्षक किंवा समीक्षक किंवा निर्माते सगळ्यांचा एक आक्षेप होता की अद्वैत तुझी नाटकं आवडतात पण तुझी नाटकं ना फॅमिलीने येऊन बघण्यासारखी नसतं मी का करू छान आहे मी बघेन कौतुक करेन पण मी तुझं नाटक नाही करणार कमर्शियलला कारण मी माझ्या मुलाला किंवा बायकोला घेऊन नाही येणार सो ते मला असं झालं की अरे हो यार म्हणजे जर मला व्यावसायिकला करायचं आहे तर मला हे विषय नाही तर ह्याचा विचार करायला पाहिजे म्हणून मी मुद्दाम ठरवून एक फॅमिली ड्रामा नावाचं नाटक लिहिलं लिहिलं जे विजय केंकरांनी डिरेक्ट केलं मी डिरेक्ट नाही केलं मला एक आता कमर्शियल नाटक लिहायचं आहे चल बघूया जमतंय का असं म्हणून सुकन्या कुलकर्णी काम करायची अजित भुरे काम करायचे मी त्यात काम करायचो पण विजय केंकरांनी ते डिरेक्ट केलं होतं सो ते नाटक केलं अत्यंत कमर्शियल आणि जेव्हा मी पूर्ण कमर्शियल नाटक केलं तेव्हा तेच निर्माते तुझ्याकडून अशा नाटकांची अपेक्षा नाही असं म्हणायला सो मला ते ते प्रोसेस इतकी गोंधळात टाकणारी होती की मग काय मग मला माझी चॉईस निवडायला लागली जी मला असं वाटतं गोष्ट तशी गमतीची डोंटरी बी हॅपी बसून मला ती मिळाली की मला माझ्या आवडीचेही विषय मांडता येत आहेत पण ते लोकांना आणि फॅमिलीला आवडतील असे पण विषय आहेत तेच आजच्या काळातले विषय रिलेटेबल विषय ती पात्र त्यातली वल्नरेबिलिटी हे सगळं सांभाळून म्हणजे कुठल्या लेवलला कॉम्प्रोमाइज करायचं कुठे नाही करायचं हा स्टँड येईपर्यंतचा तो स्ट्रगल आहे बरोबर म्हणजे सगळ्याच तरुण दिग्दर्शकांना त्यातून जावं लागेल की एक आपला से येईपर्यंत तुम्हाला ज्या कॉम्प्रोमाइजेस करायला लागतात ते करायला लागतात पण काय होतं ना सुरुवातीलाच मी काही हट्ट म्हणजे अजूनही म्हणजे मी माझ्या स्वभावात खूप बदल झालेत खरं तर पण अजूनही लोकांना मी खूप आगाऊ वाटतो असं का वाटतो माहीत नाही मी खरं तर नाही असे म्हणजे असं मी चित्र नाही वागत वागतो पण माझ्या ओळखीच्या लोकांशी वागतो असं पण तरी सुद्धा ते तेच आहे की खूप पूर्वी मी काही लोकांना उलट उत्तर दिली आहेत जेव्हा मला नाही करायचे ॲडजस्ट तोच त्या वयातला असेल तो एक स्वभाव होता ॲग्रेसिव्ह तो खूप बदलला पण ते ते तसंच अजून इमेज तशीच राहिली असेल कदाचित पण ते जर केलं त्या वयात तर कदाचित तुम्ही पुढे व्यावसायिकला येणारच नाही जे तुम्हाला पुढे जाऊन बदल करायचे ना त्यासाठी इनिशियल लेवलला कॉम्प्रोमाइज आणि चांगल्या लेवलचं कॉम्प्रोमाइज मी असं नाही म्हणत आहे की तुम्ही अख्खंच नाटक निर्मात्याच्या अँगलने बसवा पण कुठे नाही करायचं कुठे करायचं हे मात्र नीट कळायला हवं असं मला वाटतं आता चंद्रली संहिता निवडीनंतर संहिता निवडीपासून ते पहिल्या प्रयोगापर्यंत तुझी दिग्दर्शक म्हणून काय प्रोसेस असते त्यातले ढोबळ टप्पे काय आहेत मग त्यातला एक 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 आपण विस्तृत बोलू ढोबळ त्याच्यामध्ये तुझे काय टप्पे असतात सगळ्यात पहिलं ऑब्विसली स्क्रिप्ट ज्याच्याबद्दल आपण बोललो ऑलरेडी की मला पात्र खूप महत्वाची वाटतात नाटकातली आणि मला ती दिसत नाही तोपर्यंत मी म्हणजे आत्ता सुद्धा एक संकर्षण कराडेचं नाटक आहे माझ्याकडे तो मागे लागला आहे पण डोंट वरी आणि दादा एक गुड न्यूज आहे आणि अशी नाटकं केल्यावर मला असं ना ते खूप सिमिलर दिसतंय परत तसंच घडताना दिसतंय सो मी त्याला सारखं सांगतोय मला ना अजून ते क्लिकच होत नाही सॉरी मी तुझा वेळ घेतोय पण मला ते अजूनही ना असं वाटत नाही की हे करावं काहीतरी एक काय माहीत नाही म्हणजे तो इतका रॅन्डम पॉईंट आहे पण तो दिग्दर्शक म्हणून कुठेतरी एक स्ट्राईक होतो की हे नाटक करतो मी तर दादा एक गुंडीज एक खूप रिस्की नाटक होतं कल्याणी पाठारे हिचं पहिलं नाटक ती खरं तर झीची इपी आहे तिने टेलिव्हिजनची इपी आहे ती दिलदोस्ती दुनियादारी म्हणा किंवा ही सगळ्या ती स्टोरी खूप सुंदर डेव्हलप करते नाटक पहिल्यांदा लिहिलंय तिने सो मला हे माहिती होतं की ह्या मुलीची गोष्टीवर कमांड आहे हिने इतके वर्ष इपी म्हणून काम केलं याचा अर्थ तिची गोष्टीवर कमांड आहे सो ते मी जेव्हा ऐकलं ना तेव्हा माझी एवढी एकच रिॲक्शन होती कल्याणी हे खरं आहे नाटक मला माहीत नाही हे रिस्की नाटक आहे हे वर्क होईल की नाही मला माहीत नाही पण हे खरं आहे सो मला ते नाटक पहिलं खरं वाटायला हवं मला ती पात्र त्यातल्या घटना त्यांचे नातेसंबंध हे त्यातला खरेपणा जर मला जाणवला नाही ना तर मग मी ते नाही करत मला ते जे मी करतो लेखक म्हणून ते खोटेपणा किंवा खोटेपणा नाही मी खोटं नाही लिहित पण हा रचलेलं लिहितो थोडं ते रचलेलं नाटक नाही आहे डोंटोरी बिहेप हे रचलेलं नाही आहे दादा एक गुंडूज हे रचलेलं नाटक नाही आहे त्यांनी लिहिलं ते आलंय एक्सप्रेस केले त्यांनी ते खूप गोड मला ते आवडलं होतं सो तो जो एक स्ट्रायकिंग पॉईंट असतो ना स्क्रिप्ट मधला तो मला दिग्दर्शक म्हणून सगळ्यात पहिले 
लागतोच लागतो जो हा हे मी करतो मग ते जुनं नाटक असलं तरी म्हणजे आता बॅरिस्टर सारखं नाटक जयवंत दळवींचं मला आवडेल डिरेक्ट करायला काय माहित नाही आता असं नाही आहे की ते कंटेम्पररी आहे का नाही पण आहे त्याच्यात जे अजूनही म्हणणं आहे ना ते इतकं कंटेम्पररी आहेत काही काही गोष्टी अजूनही अशा जाणवतात की नाही अजूनही आहे किंवा त्यातली भयानकता इतकी कमाल आहे त्याचं ती गोष्ट सांगण्याची पद्धत इतकी सुंदर आहे त्यातली व्हिज्युअल्स इतकी सुंदर आहेत सो बॅरिस्टर मला कधीही करायला आवडेल आणि खूप कठीण आणि चॅलेंजिंग नाटक आहे तसं मला असं वाटतं ना त्या स्क्रिप्टमधला एक स्ट्रायकिंग पॉईंट असतो किंवा त्यातलं एक काहीतरी असं आवडायला पाहिजे की शेवटपर्यंत मी या स्क्रिप्टच्या बाजून आहे मग ते अच्छा मग मला त्यातले वीक पॉईंट्स कितीही माहिती असू देत मी ते लपवीन दिग्दर्शक म्हणून मी ते अशा पद्धतीने लपवीन की ते कळणार नाही पण मला एक एक काहीतरी पाहिजे की येस मी ह्याच्या बाजूने उभा आहे लेखकाच्या बाजूने मी आहे आता ठामपणे असं जोपर्यंत वाटत नाही ना तोपर्यंत मी ते आता नाही करत सुरुवातीला मी खरंच काही नाटक केली सुद्धा अशी स्ट्रगलिंग पिरियडमध्ये मी केली आता मी नाही करत ती तशा पद्धतीने मग मी टेलिव्हिजन करेन ना म्हणजे घर चालवायला मी टेलिव्हिजन करेन पण आता मी नाटकाकडे कुठेतरी या अँगलने बघायला सुरुवात केली आहे की नाही आता मला मला खरंच सध्या सॅच्युरेशन आलं आहे मला नाही सध्या करावं असं वाटत आहे सो मला जर काही सुचत नाही तर मग मी नाही करणार जोपर्यंत थांबेन मी पण तो जो एक पॉईंट लागतो ना तो एक पहिला लागतो त्याच्यानंतर मला ती माणसं दिसायला लागतात ती कास्टिंग आता पुन्हा तो निर्माता आणि हे भाग वेगळा पण मला दिग्दर्शक म्हणून निदान ह्याच्यात जवळ जाणारं तरी कोणतरी लागतं म्हणजे अगदीच ऑफ झालं ना मग ते वाट लागते नाटकाच्या तालमी सुरू होण्यापूर्वी काय तुझी पूर्वतयारी असते एकतर मी लेखकाकडून ऐकतो नाटक एक किमान तीन चार वेळा तरी ऐकतो सो त्याला काय सूर अपेक्षित आहे नाटकाचा त्याला कुठे ठेहराव अपेक्षित आहे त्याच्या त्याचा गोष्टीचा फ्लो काय हे नीट पहिले समजून घ्यायला लागतं दिग्दर्शक म्हणून सो ना कारण नटांपर्यंत जाण्यापूर्वी तुमची तयारी पाहिजे किंवा तुमचा त्या कंटेंटवर पूर्ण पकड पाहिजे तर तुम्हाला ते पाहिजे तसं वळवू शकता तुम्ही सो नंतर आम्ही जेव्हा तालमीत जातो तेव्हा पुन्हा नटांबरोबर रिडिंग सुरू होतं सो त्याच्या आधी त्या नाटकाचं म्हणणं त्या नाटकाचा कंटेंट काय स्टेटमेंट करायचं आहे लेखकाला किंवा कुठे त्या नाटकातले वीक पॉईंट्स स्ट्रॉंग पॉईंट्स हे सगळं तुला दिग्दर्शक म्हणून माहिती असायला पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे मग ते नाटक एक्सपेरिमेंटल असू दे किंवा व्यावसायिक असू दे किंवा कुठलंही असू दे त्या पात्रांवर त्या गोष्टीवर आणि त्या कंटेंटवर तुझी पूर्ण कमांड आल्याशिवाय तू तालमीच्या प्रोसेसमध्ये जाण्यात काही अर्थ नसतो सो ती कमांड निदान पन्नास टक्के ऑब्विसली शंभर टक्के कधीच येत नाही पन्नास टक्के तरी ती कमांड आल्यानंतर आपण तालमीत जातो मला स्वतःला तालमीत जास्त कळत जातं नाटक म्हणजे कितीतरी गोष्टी अशाच झाल्यात म्हणजे मग अशी मी जी उदाहरणं दिली हे पात्रच कापलं वगैरे हे तालमीत कापलं जे काही मला वाचनात कळलं अशातला भाग नाही आहे सो दिग्दर्शक जरी असलो तरी मला सुद्धा नाटक हे प्रोसेसमध्येच कळतं आणि मी नटांनाही क्लिअर करतो की मला काही तुमच्या एवढंच समजलं आहे नाटक सो मला सुद्धा तालमीतच कळत जाणार आहे मला सुद्धा बघितल्यावर मला बऱ्याचशा गोष्टी ना पहिले रनथ्रू नंतर खूप क्लिअर होतात सो माझा हा हट्ट असतो की रनथ्रू पटकन यावी जेवढी लवकर होईल विदाउट स्क्रिप्ट तेवढं मला जास्त पटकन समजतं ते नाटक ती लेट झाली की मग ती ग्रँड रिहर्सरला घाई होणं वगैरे ती सगळी गंमत ती प्रत्येक नाटकाची प्रोसेसची ती गंमत असते सो तालीम सुरू करण्यापूर्वी किमान पाच वेळा लेखकाच्या नोंदून ऐकणं स्वत एक चार पाच वेळा वाचणं आणि ऑब्विसली एक स्टेज क्राफ्ट नावाचा जो प्रकार आहे की लेफ्ट राईट सेंटर जो म्हणतो किंवा सेंटर सेंटर असतो अप सेंटर असतो डाऊन सेंटर जे नऊ भाग आहेत रंग स्टेजचे तर कुठला सीन कुठे प्लेस झाला पाहिजे कुठे आवश्यक आहे कुठला सेंटरला आवश्यक आहे कुठे सेंटर आवश्यक नाही आहे कुठलं पात्र वीक आहे ते कुठून एंटर होईल सो एंट्री एक्झिट्स हा जो प्रकार आहे किंवा ब्लॅकआउट पॉईंट्स हा जो प्रकार आहे ते कशा पद्धतीने डेव्हलप करते आता व्यावसायिकला करताना कधी कधी मेन नटाची एंट्री डिझाईन करायला लागते जी प्रायोगिकला करायला लागत नाही सो जर मेन नट असेल प्रमुख नट असेल ज्याचा ज्याची वाढ बघतात लोक सो त्याची स्पेशली कधी कधी मी एंट्री जर लेखकाने लिहिली नसेल तरी मी ती डिझाईन करतो कधी कधी प्रत्येक वेळेला करायलाच पाहिजे असं नाही पण कधी कधी करतो ज्याने एक एक ॲडिशनल फोर्स तयार होतो बऱ्याचदा एक इंट्रोडक्शन पात्रांचा झाल्यानंतर तो प्रमुख नट आला की आपोप एक फर्स्ट सीनचा एक तो उठाव जो म्हणतो तो येतो सो माझा स्क्रिप्टवर नेहमी स्टेज एरियाज आणि अंडरलाईनिंग मोमेंट्स म्हणजे या सीनचं म्हणणं काय 
आणि या सीनचे मेन मोमेंट कुठली आहे की ज्यामुळे हा सीन घडतोय ती मोमेंट माझी ठरलेली असते की इकडे माझा ठेहराव अपेक्षित आहे हे युनिट आहे सो युनिट तो कुठे विषय बदलला जातो आहे संभाषणात ते युनिट्स मला दिग्दर्शक म्हणून क्लिअर पाहिजेत तर माझे ठेहराव ठरतात नाटकाचे नाहीतर ते नाटक एकाच वेगाने होतं एकाच पेसने होतं म्हणजे मला आवडत नाही एक एक्स्ट्रा पेसने तार 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 नाटक त्याच्यात कुठेतरी ठेहराव असेल त्या सीनचं म्हणणं एक्झॅक्टली मोमेंट कुठली आहे ते मला शोधायला खूप आवडतं पुन्हा पात्र पात्र रचना मी जास्तीत जास्त स्ट्रॉंग करतो लेखकाने जरी लिहिलं असेल आता दादा एक गुणमिजेमध्ये सुरुवात त्याला इंटरव्ह्यूचं टेन्शन आहे अशी आहे सो मी त्या पात्राचा विचार करताना हा हे पात्र टेन्शनमध्ये आल्यावर काय काय करत असेल ह्याचे काही नोट्स काढलेले असतात सो त्यात मी एक जनरल नोट्स काढताना लिहिलेलं की हा चॉकलेट खातो तर ती मोमेंट प्रेक्षकांना खूप आवडते त्याला टेन्शन आलं की तो जा सतत फ्रीजमध्ये जाऊन चॉकलेट काढतो आणि चॉकलेट खातो की त्याला ते शुगरचं काय असेल त्याला काही प्रॉब्लेम आहे असं नाही पण त्याला चॉकलेट खाऊ असं वाटतं टेन्शन आला की सो प्रत्येक वेळेला जर टेन्शन आला की त्याची एक मोमेंट मला मिळालेली असते तो कुठल्याही एरियातून तो फ्रीजच्या दिशेने जातो कुठे नाही तो तिकडे जातो आणि त्याला अडवणारे अनेक बाकीची पात्र असतात की त्यांनाही माहिती की हा चॉकलेट खायला जाणार सो अशा काही बारीक बारीक गमतीदार मोमेंट ज्या तालमीत मिळत जातात पण त्या कुठेतरी तालीम सुरू करण्यापूर्वी अभ्यास केलेल्या असतात सो प्रत्येक पात्राचा मी असं एक म्हणजे रॅन्डम पण अभ्यास असतो कधी कधी समजा मधुराणी हे पात्र आहे नाटकात तर मी असं इमॅजिन करतो की हिची आवडती फिल्म कुठली असेल हिचा आवडता हिरो कोण असेल हिची आवडती हिरोईन कोण असेल हिचं आवडणारं पुस्तक कुठलं असेल असं आपण इमॅजिन करा साधारण नाट लेखकाने जो स्वभाव लिहिला आहे या स्वभावाच्या माणसाला कुठली फिल्म आवडत असेल मग समजा दिल काय डी डी एल जी आवडत असेल किंवा दिल तो पागल हे आवडणारी ही व्यक्ती असेल तर ह्याच्यात थोडासा रोमॅन्टिसिझम असेल हे थोडंसं फिल्मी असेल मग त्याच्या संभाषणात कुठे तो फिल्मीपणा येतोय का नाही येते मग कुठेतरी तो एक आपल्याला तालमीत तो ऍड करता येतो अशी त्याची चॉईस त्याची मतं त्याचा स्वभाव जे स्थायी भाव सोडून लेखकाने स्थायी भाव लिहिलेलाच असतो पण इतर जे कंगोरे आहेत स्वभावाचे ते दिग्दर्शकाने डेव्हलप केले ना तर ते इम्प्रोवायझेशनला किंवा त्या कॅरेक्टरच्या डेपला खूप उपयोगी पडतात असं मला वाटतं सो पी प्रत्येक पात्र ची गुण दोष हे सगळे लिहिलेले असतात माझ्या ज्यामुळे पात्र स्ट्रॉंग होतात नटांना सुद्धा करायला वाव मिळतो ओके हे करायचंय का त्यांना पण गंमत काढता येते खूप सो ती पात्र स्ट्रॉंग करण्याच्या दृष्टीने माझी एक पहिले पूर्व तयारी असते नाटकात कथेचा फ्लोच्या दृष्टीने मी ठेरावाचे पॉइंट आणि युनिट्स ठरवलेले असतात आणि नेपथ्य येण्याआधी माझं माझं एक व्हिज्युअलायझेशन झालेलं असतं की कुठल्या एरियात हे सीन घडतील त्यानुसार एक व्हिज्युअलाइज झालेलं असतं सो व्हिज्युअलायझेशनच्या दृष्टीने आणि कॅरेक्टर्स आणि स्पीच वर्क या दृष्टीने माझा एक पूर्वतयारी तालीम सुरू करण्यापूर्वी मी करतो म्हणजे साधारण बाकी सगळ्या गोष्टी या तालमीतच सापडतात त्या कितीही तयारी केली तरी कधी कधी तयारी पण फेल जाते म्हणजे ते आपण विचार केलेला असतो वेगळा पण तालमीत वेगळ्या होतात की त्या प्रोसेसची गंमत <laughs> आता कास्टिंग मग अशी आपला तो मुद्दा अर्धवट राहिला कास्टिंग कास्टिंग खर तर माझं खूप आवडीचं हे आहे कारण म्हणजे स्पेशल थँक्स टू चेतन दादा कारण चेतनने ना खूप ऍक्टर हँडलिंग खूप सुंदर शिकवलं की प्रत्येक ऍक्टरला कसं हँडल करायचं एखादा नट असतो ज्याचा इगो सांभाळायला लागतो त्याचा इगो सांभाळून त्याचा इगो हर्ट केला तर तो तालमीत रिझल्ट द्यायचा थांबणार सो इगो नाही हर्ट करायचा सो so, मी जर इगो असलेला नट असेल पण तो नट चांगला आहे आता एखादा दोष असतो एखाद्याला इगो असू शकतो म्हणून तो नट वाईट होत नाही तर ते कसं हँडल करायचं तर मी आता मी त्या नटाचं नाव नाही घेऊ शकत पण मी काय करायचो की मला एक लक्षात आलं की त्यांना तीन दिवसापूर्वी झालेलं आठवत नाही सो इगो सांभाळायचा असेल तर मी त्यांना असं सांगायचो की अरे तुम्ही परवा बघा केलेलं ते ते जास्त छान होतं जे माझं असतं त्यांनी केलेलं नसतं खरं तर पण त्यांना सांगताना असं सांगायचं की तू तुम्हीच केलं नाहीत का परवा ते मस्त होत असं केलं काय ओके असं म्हणून ते ते करतात शेवटी आपल्याला पाहिजे ते काढून घ्यायचं पण ओके ह्याचा हा प्रॉब्लेम आहे ना मग तो त्या पद्धतीने हँडल करायचा एखादा नट असतो ज्याला शिव्या देऊनच काम करायला लागतं त्याला तसंच हँडल करायचं एखादा नट जो असतो त्याला खूप कन्फ्युज करायचं मुद्दा म्हणून मी कन्फ्युज करतो म्हणजे ऑफ ट्रॅक गोष्टी सांगतो अरे अरे खूप वेड आहेस का अशा स्वभावाचा माणूसच नाही आहे असा आहे तो असा कर तो अनप्रेडिक्टेबल जे नट असतात ना त्यांना मी मुद्दाम कन्फ्युज करतो की ते आपोआप अनप्रेडिक्टेबल काम करायला लागतात नाहीतर त्यांचे ठरलेले असतात की इमोशनल झालं की मी असा सूर लावणार 
चिडलेला असेल मी असा सूर लावणार हा ते हुकमी काम करणारे नट असतात त्यांना मी कन्फ्युज करतो मुद्दाम मुद्दामून मी त्यांना कन्फ्युज करतो की नाही हे अशा पद्धतीने करून बघ असं आहे खरं तर नाही असं लिहिलंच नाही आहे ते तसं नाहीच आहे मग मी लेखकाला कोपऱ्यात घेऊन सांगितलेलं असतं मला माहितीये इथे न्यायचंय पण तू थांब आत्ता मी मुद्दाम सांगतोय हे हे सगळं ऍक्टर हँडलिंग हा खूप गोड आणि इंटरेस्टिंग प्रकार आहे पॉलिटिकल प्रकार आहे पण शेवटी नाटक चांगलं व्हावं या अर्थाने सो मला ते कास्टिंग करताना ना म्हणून मला ते खूप आवडतं की त्या नटाची ताकद म्हणून मला ऑडिशनवर माझा फार विश्वास नाही 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 मला माहीत नाही मला आत्तापर्यंत माझा अनुभव फार बरा नाही ऑडिशनचा मी जर काम बघितलेलं असेल ना त्या माणसाचं तर मला जास्त बरं पडतं कास्टिंगला कारण मला त्याची नट म्हणून ताकद माहिती असते जर मी तुझं भूमिका मधलं काम बघितलं तर मला तुझी कपॅसिटी माहिती ही काय करू शकते दोन पात्री नाटक जर ही अडीच तास होल्ड करू शकते याचा अर्थ ती एक सस्टेन करणारी अभिनेत्री आहे बरोबर आहे मी तुझं काम बघितलंय एखादी व्यक्ती ऑडिशन कमाल देते पण ती पूर्ण दोन तासाचं कॅरेक्टर करताना फेल जाते ते त्यामुळे मला ऑडिशन म्हणजे मला माहित नाही मी मला कदाचित मग ऑडिशन नीट घेता येत नसेल अजून मला सांगता येत नसेल मला जे पाहिजे ते पण मला ऑडिशनवर फारसा विश्वास नाही मला काम बघितलेल्या नटांना कास्ट करायला जास्त आवडतं मी जर काम बघितलं असेल तर मला क्लिअर असतं की याची कपॅसिटी आहे ह्याचे वीक पॉईंट्स आहेत याचे स्ट्रॉंग पॉईंट आहेत आणि हे या कॅरेक्टरच्या जवळ जातात हे कॅरेक्टर सुंदर उभं करू शकतो हा माणूस मग तो कितीही चुकला ना ताल मी तरी मला माहिती असतं की याला कुठे न्यायचंय दादा एक गुंडी जे नाटकात उमेश आणि रुता हे भावा बहिणीचं रोल आहेच पण बहिणीचा बॉयफ्रेंड बॉबी नावाचं इंटरेस्टिंग खूप पात्र होत तर बॉबीचं कास्टिंग म्हणजे तो वीस वर्षाचा मुलगा आहे म्हणजे त्यातला कॉन्फ्लिक्टच तो आहे की ती विसाव्या वर्षी प्रेग्नंट झाली आणि दादा तिची प्रेग्नन्सी कशी हँडल करतो पुढे असा तो कॉन्फ्लिक्ट आहे सगळा तर हा जे बॉबी नावाचं पात्र आहे ते खूपच इंटरेस्टिंग पात्र होतं आणि त्याचं कास्टिंग मी दोनदा रेडिंग ऐकल्यावर पुण्याचा ऋषी मनोहर नावाचा मुलगा आहे पौर्णिमाचा मुलगा त्याच्या मी दोन एकांकिका बघितल्या होत्या जसं मी म्हणत जसं काम बघितल्यामुळे मला तो क्लिअर होता की त्याच्या दोन एकांकिका होत्या आणि मला तो दिसायला लागला की मला तोच हवा आहे त्या रोलला कारण तो ऑड उंच आहे असा एक सात साडेसहा फुटी वगैरे आहे तो आणि तो असा फेस आहे त्याचा एकदम युनिक आहे युनिक आहे असा उंच गोरा गोरा असा काहीतरी वेगळाच दिसतो तो आणि रुता जी काय म्हणतो काय आत्ता तिला मोस्ट डिझायरेबल वुमन महाराष्ट्र टाइम्सची इतकी सुंदर मुलगी ह्याच्यापासून ही वगैरे हे त्याच्यातली जी गंमत होती त्या वर्णनातली तर मला तोच हवा होता तर मी त्याला फोन केला तर तू म्हणाला हा दादा करतो पण मी ना अमेरिकेला शिकायला जातोय एप्रिल म्हणजे अरे म्हटलं अरे वेडायस काय तीन महिने नाटक करणार आणि जाणार व्यावसायिक नाटक आहे प्रायोगिक नाही आहे प्रयोग होणार पुढे मग मी जाणार आहे शिकायला म्हटलं अरे माझं सगळं व्हिज्युअलायझेशनच गेलं होतं की आता हा नट नाही आता काय करायचं तर मी सोडलं नाही तरी पण उमेशने कल्याणीची लेखी काय सगळ्यांनी वेगळे ऑप्शन काढायला सुरुवात केली हा रिडिंग्सला यायला लागली मुलं वेगवेगळी पण मला तोच दिसत होता मला तोच हवाय मी परत त्याला विचारलं कारण बघ ना पुढे जा ना पुढच्या वर्षी जा ना दीड वर्षाने जा ना वगैरे असं करून मी त्याला दिलं शेवटी मी पौर्णिमाशी बोललो करू दे ना वगैरे अरे मग तो जाणारच नाही जाईल ग पुढच्या वर्षी ग वगैरे वगैरे असं करून मी तिच्याशी बोललो तिला कन्व्हिन्स केलं आणि मी त्याला आणला नाटकात मला तोच हवा होता आणि तोच दिसत होता आता तो त्यामुळे तो त्याच्या उंचीमुळे गंमत काय तयार झाली बघ की हा नाटकाचा प्रॉब्लेम आहे अख्खं नाटक तुला घडताना असं दिसतं की तो ठळक दिसतो कुठूनही त्याला कुठल्याही एरियात उभं कर तो ठळक दिसतो आणि त्याच्या पुढे हे सतत चालू असतं की हा प्रॉब्लेम आहे ह्याच्यामुळे हे सगळं पुढे घडत आहे असं एक इंटरेस्टिंग व्हिज्युअल नाटकाचा अख्खा वेळ तयार होत राहतो सो कॅरेक्टरच्या बाबतीत कॅरेक्टरायझेशनच्या बाबतीत माझा ठाम विचार होता की मला हाच माणूस हवा आणि मला त्याची बोलण्याची स्टाईल आणि हे सगळं माहिती होतं तालमीच्या दरम्यान काय झालं की तो बॉबी जितका कन्फ्यूज बोलायला पाहिजे किंवा तो खूप हुशार आहे पण तो थोडासा बावळट आहे थोडासा त्याला अनशुअर आहे अशा पद्धतीचा स्पीच पॅटर्न आहे तो त्याच्याकडून येई ना तो बऱ्यापैकी स्मार्ट बोलत होता पुण्याचा हा तर तो खूप स्मार्ट बोलायला लागला टिपिकल पुणेरीच बोलत होता राव बी बोलत होता तो स्वाभाविक तर तर ते येई ना सगळेजण अरे हा दिसतोय पण हा करत नाही येत असा म्हटलं थांब येणार मला माहितीये तर त्याला ते सांगून सांगून त्याला ते पटत नव्हतं तो बराच वेळ 
असं का बोलेल मग तो एवढा कसा बॉर्ड असेल म्हटलं ऐक तू माझं ते वर्क होणार तू सटल ठेव एकदम सटल का आई करू नकोस तू ऍक्टिंगच करू नकोस नॉर्मल आहेस तसा बोल फक्त त्याचे काय होतं त्याची उभं राहण्याची स्टाईल त्याची हाईट असल्यामुळे तो असा उभा राहायचा किंवा तो सतत केस असेल हे सगळं तुला टाळायला लागेल कारण आणि त्यातून होतं काय त्याची उंचीमुळे ना त्याच्याकडे तो एवढा जरी रिॲक्ट झाला तरी लाफ्टर येतो म्हणजे त्याने नुसती हाताची घडी सोडली तरी लाफ्टर येतो इतकं लोक त्याला फॉलो करतात कारण त्या हाईटमुळे ते रजिस्टर होतात एक बारीक बारीक रिॲक्शन हे मी त्याला सांगितलं सतत की तुझ्या हाईटमुळे एवढा रिॲक्ट झालाच तरी तुझ्यावर खूप जबाबदारी आहे जे काय घडते ना त्याला जबाबदारीने रिॲक्ट हो त्याचा आता प्रत्येक वाक्य आणि वाक्य उचललं जातं म्हणजे बॉबी हे इतकं लवेबल पात्र तयार होतं किंवा त्याने ते इतक्या छान पद्धतीने आता ते सुद्धा सगळं कॅरेक्टरायझेशनच्या बाबतीत डेव्हलप केलं त्याने आणि मी बसून की त्याने पहिली येताना आता सीझन्स तयार केले आता नऊ महिन्याचा पिरियड दाखवायचा आहे प्रेग्नन्सी म्हटल्यावर आता हे दिग्दर्शकाचं असतं बघ की ते लेखकाने लिहिलेलं नाही आहे कधी सुरू होत आहे नाटक तर मला नऊ महिन्याचा दाखवायचा तर सुरू होत आहे तेव्हा समजा पावसाळा असेल तर मग पहिला दोन सीन म्हणजे पावसाळा आहेत मग छत्री घेऊन येतात किंवा तो रेनकोट घालून प्रवेश करतो कधीतरी पावसाचा अँबियन्स तयार होतो मग काही महिन्यानंतर कंदील बिंदील लागले दिवाळीचा सीझन म्हणजे थंडी झाली मग उन्हाळा हे काळ जातोय हे दाखवायला तुला सीझन्सचा वापर करणं वगैरे हे छोट्या छोट्या हे करायला लागतात पण हा पण आता त्याचं जे कॅरेक्टरायझेशन आहे की ते रेनकोट कुठा कसा तर तो तो पटकन बोलला की ट्रान्सपरंट असेल रे हा माणूस काय असा जॅकेट टाईप नसेल म्हटलं हा हे बेस्ट आहे बघ त्याचं असं प्लॅस्टिकचं घाणेरडं अत्यंत विंचिटर घालून तो येतो मग ते काढून कुठे ठेवायचं हेही कळत नाही ते त्याने त्या ज्या खुर्चीत त्याच्याच वर तो बसलाय वगैरे हे बारीक हे लोकांना कॅरेक्टर म्हणून कळत नाही पण ओव्हरऑल इम्पॅक्ट होत असतो हे सगळं त्याने आणि मी बसून केलंय तयार छोटं छोटं की त्याला मोबाईल ठेवताना पण तो असा डायरेक्ट ठेवणार नाही तो एक दोन तीन वेळा तो सगळ्याच बाबतीत अनशुअर आहे हा म्हणजे त्याला उभं राहायचंय की नाही हेही ठरवता येत नाही इतकं आणि तो हळूहळू कसा त्याच्यात रुळत जातो मग तू कधी तो कॉन्फिडंट करत जा कधी त्या घरात तू कम्फर्टेबल होत जा ह्या आपण मोमेंट्स ठरलेल्या आहेत ज्या आम्ही तालमीत कॅरेक्टर म्हणून त्या बॉबीच्या ठरवल्या आणि ती गिव्हॅन टेक मध्ये ठरवल्या ऑब्विसली काही मला सुचल्या काही त्याने ऍडिशनल सुचवल्या पण तो सुरुवातीला सोडत नव्हता तो त्याच्या पद्धतीने खरं होता तो बॉबी आगाऊ नव्हता तो खूप वल्नरेबल वाटायला पाहिजे तो आगाऊ होत होता पण तो त्याने तालमीच्या प्रोसेसच्या दरम्यान त्याने ते खूप सुंदर कॅरेक्टर डेव्हलप केलं आणि हीच गंमत आहे प्रोसेसची हीच गंमत आहे सो त्या नटाची पुन्हा तेच तर नटाची कॅपॅसिटी तुला दिग्दर्शक म्हणून माहिती असेल ना तर तुला तो प्रवास गाठता येतो ऑडिशनची मला त्यामुळे भीती वाटते मला कॅपॅसिटी कळलेली नसते आता चेतन तर कधी कधी असंही करायचा की तो काहीच सांगायचा नाही नटांना कधी कधी त्याने माझ्याही बाबतीत असं केलं कारण त्याला माहिती आहे की मी ओव्हर वर्किंग करणार म्हणजे मी जर ओव्हर वर्किंग करून पण काही नट वाट लावतात त्या पात्राची की ते इतकं वर्किंग करतात की ते म्हणजे जागा काढायला लागतात प्रत्येक गोष्टीत जागा मग अस्वस्थपणा दाखवायला कपशीच खेळ असंच खेळ चष्माच काढ वगैरे हे हे ते करायला लागतात ना ते ओव्हर वर्किंग करणार नटांवर तो कामच करायचा नाही तो आदल्या दिवशी वगैरे त्यांना सांगायचा असं कर असं कर असं कर की त्याचं डोकं बंद झालेलं असतं तो पूर्णतः सरेंडर होतो दिग्दर्शकाला काय ला असं काय चालतं सॉरी 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 सो ही जी गंमत आहे ना त्यासाठी तुम्हाला नटाची ताकद माहिती असायला पाहिजे सो कास्टिंग करताना मी जर काम पाहिलेलं नट असेल ना तर मला खूप मदत होते पण दुर्दैवाने व्यावसायिकला तसं होत नाही कास्टिंग म्हणजे एक उदाहरण मला द्यायचं आहे मी लगीन घाई नावाचं नाटक लिहिलं होतं ज्यात मी अशा पद्धतीचं पात्र लिहिलं होतं जे बोरिंग पात्र आहे म्हणजे अशी काही मुलं असतात बघ की ज्यांना आपण पिकनिकला जाताना अवॉइड करतो तो नको रे तो बोर आहे त्याला न सांगता ग्रुप बनवून मुलं जातात तो कुठल्याच ग्रुपमध्ये नसतो तो अभ्यासू पण नसतो त्याच्याकडून नोट्स घेतो का तर ते पण नाही तो बोर असतो ज्याच्यात काही इंटरेस्टिंगच नाही किंवा त्याचं वर्णनच करता येत नाही कोणाला अशा पद्धतीचं जी मुलं असतात किंवा अशा पद्धतीचे जे कॅरेक्टर्स असतात तशा पद्धतीचं कॅरेक्टर मी लिहिलं होतं आणि तो माणूस एका पन्नाशी नंतर एका व्यक्तीच्या प्रेमात पडलाय त्याच वेळेला त्याचा जो मुलगा आहे तो सुद्धा प्रेमात पडलाय बाप आणि मुलगा एकत्र प्रेमात पडलेत वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या आणि एका मुलीला जेव्हा त्याला लक्ष येतं की त्यांना मुलाचं लग्नाचं वय आणि आपण काय करतो आणि त्याला व्यक्तच होता येत नाही त्याला त्याचं कॅरेक्टर असतंय की त्याला जे वाटतंय ते त्याला सांगताच येत नाही शब्दातून त्याचे शब्दच कुठेतरी गडबडतात त्याला एक्झॅक्ट ते शब्दात मांडता येत नाही अशा पद्धतीचं पात्र लिहिलं होतं पण निर्मात्याचा हट्ट होता अशोक मामाबाई 
अशोक मामा त्यांची स्टाईल त्यांची विनोदाची स्टाईल सगळंच अपोजिट होतं या पात्राच्या तुझ्या डोळ्यासमोर कोण होत नाही माझ्या डोळ्यासमोर ना खरं तर खूपच म्हणजे शशांक शेंडे पण नाही काय म्हणता येईल अशा पद्धतीचा किशोर कदम किंवा अशा पद्धतीचा ना जो गरीब विचारा वाटेल त्याच्याकडे बघून ना मला दया येईल किंवा काही त्याच म्हणणंच नाहीये त्या पात्राच अशा पद्धतीचा नट मला हवा होता की त्याच काहीच म्हणणं नाही अत्यंत ऑर्डिनरी दिसणारा नट आहे ज्याला काही डिस्क्रिप्शन नाही अशा पद्धतीचा नट हवा होता मला इमेज नको होती थोडक्यात पण आता निर्मात्याच्या दृष्टीने मी किशोर कदम वगैरे नाव घेतोय मला खरं तर कम्प्लिटली नवीन म्हणजे मंगेश भिडे वगैरे जास्त करेक्ट असं माझं म्हणणं होतं पण ऑब्व्हियसली निर्मात्या पूर्व काही नाही त्याला वलय वलय नको होतं मला खरं तर कास्टिंगच्या दृष्टीने की त्याला काही वर्णन नाही हा विनोदी नट म्हणून आहे का हा सिरियस काय कसलीच इमेज नाहीये असा नट हवा होता किंवा नंदू माधव चालला असता त्यातल्या त्यात नाव आपण निर्मात्याच्या दृष्टीने म्हटलं तर अशा पद्धतीचा माणूस तुम्हाला दिसत होता पण अशोक मामांना कास्टिंग करायला लागलं अशोक मामांना ते रिडिंग मध्ये कळलं होतं अरे हे विनोदी नाहीये ते मला म्हणाले रिडिंग नंतर हे विनोदी नाहीये ही भूमिका गंभीर आहे म्हटलं बास कळलंय यांना काय करायचंय ठीक आहे याला नाही याला जमत नाही विनोद करणं पण शेवटी इतकी वर्ष ज्या ज्या पद्धतीने त्यांनी काम केलंय तालमीत ते सुटत नाही ते तसंच होतं आणि इतके सिनियर नटाला सांगताना सुद्धा मला ते नाही जमलं म्हणजे ते ऍक्टर हँडलिंग मला ते माझा कॅरेक्टर मी दिलेलं वेगळं होतं मी व्हिज्युलाइज केलेलं वेगळं होतं ते प्रेझेंट वेगळंच झालं आणि ते नाटक म्हणावं तसं ते उभं राहिलं नाही पण यात अशोक मामांची चूक नाही आहे ही निर्मात्याची चूक आहे कारण त्यांचा हट्ट होता मी सांगत होतो की हे अशोक मामांचं नाही हा रोलच अशोक मामांचा नाही आणि त्यांनी बिचारांनी प्रयत्न केला पण पुन्हा करत आता एंट्री त्यांना एंट्री हवी होती माझ्या दृष्टीने या पात्राची एंट्रीच नाहीये मी लिहिताना तो माणूस टॉयलेट मधून बाहेर येताना दाखवलेला पण त्यांना ती एंट्री करायला लागली तयार बियार होऊन तो मेंडोर म्हणून असं करायला लागलं जो पात्र एंट्री करण्याचं पात्रच नाहीये ते बिचार कुठून तरी यायला पाहिजे असं पात्र आहे पण तेच आहे हे सगळंच बघ बघ एंट्री पासूनच गंडत गेलं त्याचं सो हे जे कास्टिंग आहे हे दिग्दर्शक वेगळं व्हिज्युअलाइज करतो व्यावसायिकला निर्माताची कॅल्क्युलेशन पण आता आपण थोडा व्यावसायिक नाटकाचा विषय बाजूला ठेवला आणि प्रायोगिक विषय बोलायला गेला तर मग तुझं काय जनरली कास्टिंग करतानाच निकष असतात म्हणजे दिसणं त्या कॅरेक्टरच्या जवळ दिसणं याला सोडून नाही मला ऍक्टरची कपॅसिटी सगळ्यात महत्वाचं ऍक्टरची कपॅसिटी मी मी तेच म्हणतो ना मी त्या नटाचं काम बघितलेलं असेल ना तर मला खूप सोपं जातं मग जरी तो गंभीर नट असेल ना तरी मला माहिती असतं त्या नटाची त्याच्या त्या नटाचे प्लस पॉईंट कुठे थांबतो त्याचं टायमिंग चांगलं असेल ना तर तो विनोदी चांगलं करू शकतो असं माझं ठाम म्हणणं आहे असं काही विनोदी नट गंभीर नट असं नसतं एक चांगला नट असतो जो दोन्ही करू शकतो सो मला खूप वाटतं ना की मी कपॅसिटीवर जास्त जातो आणि आता तर टेक्निकली आपण इतके ॲडव्हान्स होत की लुक तर तुम्ही कसाही काही कुठेही कसाही वळवू शकता हां पण इंटर कॉलेज एटला जसं करतो तसं मला करायला आवडत नाही की लहान वयाचं नट घेऊन केस पांढरे करून एज प्ले करणं वगैरे नको तो त्या वयाचा निदान असायला हवा प्रायोगिकला जरी करत असलो तरीसुद्धा तो त्या वयाचा असावा असं मला वाटतं नाहीतर ते खूप एकांकिका स्पर्धेचा फील येतो तिकडे कसं आहे मानसिकताच ती असते त्यांना माहिती असतं की हा हे या वयोगटातले सो ते ऍक्सेप्ट करतात पण नाही नाही तर ते खोटेपणा माझं खूप म्हणणं आहे की ते खरं वाटायला पाहिजे नाटक मग तो त्याचा अभिनय किंवा त्या नटाचा अभिनय हा जास्तीत जास्त खरा असेल ह्याच्याकडे माझा भर असतो कुठलाही नाटकी सूर नसणारे नट मला आवडतात सो अशा पद्धतीचे ऍक्टिंग किंवा अशा पद्धतीची शैली असणारे कुठल्याही नटांना मी घेऊन आय एम व्हेरी कम्फर्टेबल आणि गिव्ह अँड टेक वाला पाहिजे म्हणजे मी असा दिग्दर्शक आहे ना की मला मी हट्ट नाही माझा कुठलाही हट्ट नाही की नाही असंच कर मी असं अजिबात नाही मला खूप आवडते गिव्ह अँड टेक त्यांनी उलट नटांनी शंभर गोष्टी सांगितल्या ना मी त्यातल्या पन्नास कट करेन पण मग तेव्हा इगो ठेवू नका मी पन्नास कट करेन पन्नास ठेवेन तुम्ही द्या आपण ती मला खूप आवडते आणि ती प्रोसेसची गंमत आहे गिव्ह अँड टेक नाही झाली तर ते नाटक नाही होत चांगलं म्हणजे हुकुमशहा दिग्दर्शक बनण्यात मला काही इंटरेस्ट नाही